بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن كلوي نئي دلتيل كتكا پتا كلوي لك بدل لك پتا غرده இந்த ரேகி எகிப்து மியூசியத்தில் ஃபரவுனுடைய உடல் பாதுகாத்து வருகிறார்கள் இந்த ஃபரவுனுடைய உடல் பாதுகாக்கப்படும் என்று திருமறை குர்ஆன் வசனம் கூறுவதாக பலர் கூறி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃபரவுனுடைய உடலை பாதுகாப்பதாக அல்லாஹ் சொல்லவில்லை அந்த வசனங்களுடைய அர்த்தம் வேறு அர்த்தம் என சில அறிஞர்கள் அதற்கு மாற்றமான விளக்கத்தையும் கூறுகிறார்கள் இது தொடர்பான சரியான விளக்கம் என்ன என்று சகோதரவர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் திருமறை குர்ஆனில் ஃபரவுன் அளிக்கப்பட்ட போது சொன்னான் ஃபல் யோமன் உன் அஜ்ஜிக்க பி பதனிக்க லி தக்கூன லிமன் ஹல்ஃபக ஆயா ஃபல் யோம இன்றைய தினம் உன்னுடைய உடலை உன்னை நாம் பாதுகாப்போம் உன்னுடைய உடலுடன் பாதுகாப்போம் லி தக்கூன லிமன் ஹல்ஃபக ஆயா உனக்கு பின் வரக்கூடியவர்களுக்கு நீ ஒரு படிப்பினையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உன்னை உன்னுடைய உடலோடு நாம் பாதுகாப்போம் என்று அல்லா ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் உண்மையிலே இந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஃப்ரௌனுடைய உடம்ப காலா காலத்துக்கும் அழியாமல் மக்காமல் பாதுகாப்போம் என்பது அந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் அல்ல இன்றைக்கு ஒரு உடலை எடுத்து இது ஃப்ரௌனுடைய உடல் என்று இன்றைய காலத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் சொன்னாலும் இந்த கருத்தை அல்லா ரபுல் ஆலமீன் திருமறை குரானில் சொல்லவில்லை இது குரானுடைய வசனமும் அல்ல குரான் சொல்லாத அர்த்தத்தை நாம் சொன்னதாக சொல்லக்கூடாது அது மார்க்கத்திலே தவறு அந்த வசனத்துடைய யதார்த்தமான பொருள் என்ன பல்யோமன் உன் அஜ்ஜிக்க பி பதனிக்க லி தக்கூன லிமன் ஹல்ஃபக்க ஆயா இன்றைய தினம் உன்னை உம் உடலோடு நாம் பாதுகாப்போம் ஃப்ரவுன் கடலுக்குள் மூழ்கடிக்கப்பட்டான் ஃப்ரவுனை ஒரு பெரிய சக்தியாக நினைத்து கொண்டிருந்த அந்த காலத்து மக்கள் ஃப்ரவுன் உயிரோடு இருக்கிறானா இறந்து விட்டானா என்ற சந்தேகம் அவர்களுக்கு எழும் இன்னைக்கு நமக்கு எழாது ஏன்னா நம்மளாம் என்ன செய்வான் அவன் முன் முற்காலத்தில் வாழ்ந்தவன் மரணித்திருப்பான் என்பதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டிருப்போம் ஆனால் அந்த காலத்தில் அவ்வளவு ஆதிக்க சக்தியாக தன்னை இறைவன் என்று சொல்லிக்கொண்டு எல்லாரையும் பயமுறுத்தி கொண்டிருந்த அந்த கொடுங்கோல மன்னன் கடலிலே மூழ்கடிக்கப்பட்டான் அவன் சாதாரணமாக எல்லோரும் மரணிக்கிற மாதிரி மரணிச்சிருந்தா அவனுடைய மரணத்தில் யாரும் சந்தேகப்பட மாட்டாங்க ஆனால் கடலுக்குள் மூழ்கடிக்கப்பட்டதால் அந்த காலத்து மக்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது ஃப்ரவுன் மரணித்து விட்டானா அல்லது தப்பித்திருக்கிறானா அல்லது உயிரோடு இருக்கிறானா என்ற சந்தேகம் வரும் அந்த சந்தேகத்தை போக்குவதற்காகத்தான் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் இந்த வசனத்தை அருளினான் ஃபல் யோமன் உன் அஜ்ஜிக்க இன்றைய தினம் உன்னை உன் உடலோடு பாதுகாப்போம் இன்றைய தினம் உம்முடைய உடலை நாம் பாதுகாப்போம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த ஃபல் யோம்னா என்றால் என்ன கேமத்தனால் வரைக்கும் பாதுகாப்போம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி இருந்தால் அப்போது பாருங்கள் ஃப்ரவுனுடைய உடல் இன்றைக்கும் இருக்கிறது அல்லாஹ் கேமத்தினால் வரைக்கும் ஃப்ரவுனுடைய உடலை பாதுகாப்பதாக சொல்லி இருக்கிறான் என்று இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை வசனம் சொன்னதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அல்ல அப்படி சொல்லலை பிற்கால வரைக்கும் பாதுகாப்பும் என்றெல்லாம் சொல்லலை ஃபல்யோம் அவன் அழிக்கப்பட்ட அந்த நாளில் சொன்னால் ஃபல்யோம் ஃபல்யோம் என்றால் என்ன நம்மளால் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அழியோம் என்ன இன்னைக்குன்னு அர்த்தம் ஃபல்யோம் இன்றைய தினம் அவன் அழிக்கப்பட்ட அன்றைய தினத்தில் உன்னுடைய உடலை நாம் பாதுகாப்போம் ஏன்னா அந்த உடல் வந்து கடலுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா மக்களுக்கு தெரியாது உடலை எல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்து போடுறான் ஏன்னா மக்கள் எல்லாம் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அவன் இறந்து விட்டான் இறைவனால் அழிக்கப்பட்டு விட்டான் என்பதை மக்கள் கண்கூடாக கண்டு அதில் ஒரு படிப்பினை பெற வேண்டும் என்பதுதான் அந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் அல்லா ரபுல் ஆலமின் அவனுடைய உடலை வெளியே கொண்டு வந்து போட்டான் எல்லா மக்களும் பார்த்தார்கள் அவன் இறந்து விட்டான் என்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தி அதிலிருந்து பெற வேண்டிய படிப்பினை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் இதுதான் வசனத்துடைய அர்த்தம் இன்னொன்று நம்ம கவனிக்கணும் உடலை பாதுகாக்கிறதுல என்ன படிப்பினை இருக்குது இன்னைக்கு சொல்றாங்கல்ல அல்ல அந்த வசனத்துல என்ன சொல்றான் பின்வரக்கூடியவர்களுக்கு படிப்பினையாக இப்ப ஃப்ரௌனுடைய உடல் நமக்கு உலகத்துல தெரியவே இல்லைன்னு வைங்க இப்ப வச்சிருக்கிறாங்க ஓகே இந்த ஃப்ரௌனுடைய உடல் நமக்கு கண்டெடுக்கவே இல்லை கிடைக்கவே இல்லை ஃப்ரௌன் அழிக்கப்பட்டாங்க வர்றதால குரான்ல இருந்து நம்ம தெரிகிறோம் படிப்பினை இல்லையா நமக்கு இந்த உடம்பு இருந்தா தான் நமக்கு படிப்பினையா கேமத்து நாள் வரைக்கும் பின்வரக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த உடம்பு இருந்தா தான் படிப்பினை ஆகுமா தேவையில்லை முஸ்லீம்களாகிய நாம் ஃப்ரௌனுட்டு வந்து எப்படி நம்ம படிப்பினை பெறுறோம் அல்லா ரபுல் ஆளுமே வரலாற்றில் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறான் திருமறை குரானில் கூறியிருக்கிறான் அந்த அடிப்படையில் தான் நமக்கு படிப்பினையாக இருக்கே தவிர உடலை வைத்து அந்த உடலை பார்த்து நம்ம யாரும் என்ன செய்யலை படிப்பினையே பெறவில்லை எனவே அந்த வசனம் வந்து த இந்த அர்த்தத்தை சொல்லலை இன்னும் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள்லாம் அந்த உடம்பை பார்த்து படிப்பினை பெறுறாங்களா எந்த அந்த வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் அதில் படிப்பினை இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அப்போ முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் ஃபரனுடைய உடம்பை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு அதில் எதுவும் படிப்பினை இருக்குதா அப்படியா படிப்பினை பெறுறாங்க இல்லை அந்த உடம்பு இருக்கிறது மேற்றே இல்லை உடம்பு இருந்தால் என்ன
விசை என்ன வரலாற்றில் ஒருத்தம் இருந்தால் இப்படி அழிக்கப்பட்டால் இறந்து போனா அந்த விஷயம்தான் அந்த வரலாற்று செய்தி தான் பாதுகாக்கப்படும் அதுதான் படிப்பினையாக இருக்கிறதுங்கிறத நம்ம புரியணும் இன்னொன்று இந்த ஃப்ரௌனுடைய உடல் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு இறைவன் பாதுகாப்பதாக சொல்லியிருக்கிறான் என்று வசனம் சொல்லாத அர்த்தத்தை நாம் சொன்னோம் என்றால் அதில் நிறைய கேள்விகள் வருது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் குரான் வசனத்தை தவறாக புரிவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அல்லாவுடைய பாதுகாப்பு இப்படியா இருக்கும் அந்த உடம்பு எப்படி இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறாங்க ஃப்ரௌனுடைய உடம்பை மட்டும் அவங்க வைக்கலை ஃப்ரௌன் அது முதல் ஃப்ரௌனுடைய உடம்பா இல்லையாங்கிறது வந்து சந்தேகத்துக்குரியது ஒரு பேச்சுக்கு ஃப்ரௌனுடைய உடம்பு தான் என்று சொன்னாலும் அந்த ஒருவருடைய உடம்பு மட்டும் அங்கே இருக்குது அவனை போன்று நிறைய மம்மிகள் பலவேருடைய உடலை அவர்கள் அது மாதிரியே வச்சிருக்கிறாங்க என்ன மருந்து போட்டு அதுக்குரிய ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்து அழியாமல் அவங்க என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க வச்சிருக்கிறாங்க அதனுடைய உருவங்களும் கொஞ்சம் மாறி போய் சிதஞ்சு போய் இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ இறைவனுடைய பாதாபு இப்படியா இருக்கும் இது இறைவன் பாதுகாத்திருக்கிறான் இதை பற்றி குரான் சொல்லுகிறது என்றால் இது மருந்து போட்டால் எந்த உடம்பை தான் பாதுகாக்கலாம் அது என்ன ஃப்ரௌனுடைய உடம்பு பல உடம்புகள் பாதுகாக்கப்பட்டு தானே இருக்குது இதில் என்ன இறைவனுடைய அற்புதம் இருக்கிறது என்றெல்லாம் பல கேள்விகள் இருக்கிறது அதனால் அல்லா ரசூல் நமக்கு என்ன சொன்னாங்களோ அதை நம்ம வசனமாக என்ன செய்யலாம் வசனத்தில் இருப்பதாக நம்ம சொல்லலாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உடலை கேமத்தினால் வரைக்கும் பாதுகாப்போம் என்பது அந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் கிடையாது என் நாளைக்கு அந்த ஃப்ரௌனுடைய உடம்பு காணாமல் போச்சு அல்ல அழிஞ்சு போச்சு எரிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன படிப்பினை இல்லையா அப்போ இந்த வசனம் பொய்யாயிருமா உடம்பை பாதுகாப்போம் என்று அல்லா சொன்ன எங்கள் உடம்பை காணா அப்போ இவ்வளவு காண சஹாபாக்கள் எல்லாரும் நம்பிட்டு இருந்தாங்களே உடம்பையே பார்க்கலே அப்போ அவங்களாம் வந்து படிப்பு நில்லாமையாக இருந்தாங்க படிப்பினை இருக்குங்கன்னா அர்த்தம் என்ன உடம்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த காலத்தில் உள்ள மக்களுக்கு அவன் மௌத்தா போயிட்டாங்கிற அழிக்கப்பட்டுட்டாங்கிறத காட்டுறதுக்கு உடம்பு வெளியே கொண்டு வந்து போட்டான் அப்புறம் க கால காலத்துக்கு இறந்தான் அழிக்கப்பட்டான் இப்படி வாழ்ந்தான் அப்படிங்கிற அந்த தகவல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பிறவனுடைய உடலை பாதுகாப்போம் என்பதுடைய அர்த்தம்